Herkese selam sevgili dostlar. Turgut abi bulmuşken bir video daha yapmak istedim. Çünkü en çok sorulan sorulardan biri de aile birleşimi olarak Belçika'ya gelme konusuydu abi. Bu konuda acayip sorular var. Ben ve ben hiçbirine yetişemiyorum. Yani sana bildiğim kadarıyla anlat, aktarmaya çalışacağım. Sen de bildiğin kadarıyla bize o bilgilerini de edindirirsen buradan da sevgili izleyicilerimiz bilgilenmiş olurlar. Şimdi abi bu birisi buradan. Hı hı. Türkiye'de birisiyle gitti evlendi. Onu buraya getirmenin genel şartlarından bir bahseder misin bize yani genel olarak? Evet. Şimdi genel şartlar tabii ki buradaki arkadaşımızın yani aile birleşimi yaptırmak isteyen hangi yani Belçika vatandaşı mı, Türk vatandaşı mı veya Avrupa Birliği vatandaşı mı yani Hollanda, Almanya veya Fransa vatandaşı mı? Kanunlar değişiyor. Fakat diyelim ki bir Türk arkadaşımız burada ya vatandaş veya Türk vatandaşı, yabancı kimliği var Belçika'da. En önemli şart gelir şartı. Hı. Çünkü gelir şartı da ne kadardır bir yani gelir olması gerekiyor. Şu anda mesela bugün itibariyle ortalama bir 1806 euro net. Şimdi o net net yani o nete ulaşmak için de sizin ortalama bir 2400 euro brüt maaşınız olması Olmaz gerekiyor. Olmaz. Yani çok yüksek bir rakam enflasyona göre o fiyatta yükseliyor. Az bu Türk vatandaşları için geçerli. Bu Türk ve Belçika vatandaşları. Ha Belçikalılar için. Evet, için Belçika geçerli. Belçika vatandaşı olanlar için de geçerli. Yani eşleriyle eşleri yani 1806 euro net maaş olmak zorunda evet. abi. Bir kere bu bunu yazdık cepte. Evet, o olacak. Ee, onun için yaş konusu nasıl abi? Ha, eğer Belçika vatandaşı ise burada mesela bir arkadaşımız Belçika vatandaşı, Türkiye'den evlenecek kişi Türk vatandaşı 18 yaşından itibaren bunlar aile birleşimi yapabiliyorlar. Fakat evlilik her zaman e, yani Türkiye'de yapılması gerekiyor. Daha gelmeden hani mantık bu. Gelmeden evliliğin olması gerekiyor. Yani nikahlarını yapacaklar Türkiye'de. Daha sonra buraya gelip aile birleşimlerini yapabilirler. Anladım. 1806 Euro'da net maaş olacak. Evet. E diyelim ki maaş 1806'dan düşük oldu. Hı. Şimdi 1806 mesela 1750 Euro gelirim var diyelim. 50 Euro düşük gelirim var. Normalde red veriyorlar yani. Altında bile olsa veriyorlar. Fakat buna engel olabilmek için bir yol var. O yolda nedir? Yani sizin Aile durumunuza bakıyorlar. Giderin ne kadar? Tamam gelirin 1750 euro fakat mesela sen 1000 euroluk evde kirada kalmazsın. 300, 300 euroluk bir sosyal 500. evinde kalırsın. Ha, o da. Fakat işte elektrik faturan, su faturan, sigortan, araban, kredilerin bütün belgelerinle beraber dosyayı içeri vermelisin ki analiz yapma, yapabilmeleri gerekiyor. Eğer sen göndermezsen bunları red veriyorlar. O abi bayağı bir şeymiş. <gülüyor> bayağı bir derinmiş yani. Evet. Onun dışında abi başka bir vize ile gelse. Yani hmm. turist vizesiyle ha, gelse. Burada yani Belçika'da aile birleşimi diyelim ki. Bir Yok ara... nikahı yaptı orada Türkiye'de. Evet. Ama başvuruyu yapmadı. Yani ev, aile birleşimi turist başvuruyu. Vizesiyle, turist vizesiyle geldi. Belçika'ya geldi. Şimdi belediyeden de aile birleşimi yapabilirsiniz. Fakat buradan aile birleşimi yap, yapabilmek için ya Be Belçika vatandaşı olmanız gerekiyor veya Avrupa Birliği vatandaşı olmanız gerekiyor. Hani bir Türk vatandaşı yani üçüncü ülke vatandaşı Belçika'da bunu yapamıyor. Her zaman e karşı taraf yurt dışında olması lazım. Belçika'da olmaması gerekiyor. Ben de ona bir örnek açıklayayım abi. Hı hı. İki arkadaşımın başına geldi. Birisi Türk vatandaşı, birisi Belçika evet. vatandaşı. İkisi de başka bir vize yoluyla eşlerini getirdiler. İkisi de avukata gidip başvurdular. Avukat dedi ki, şimdi şöyle de bir şey var. Türk arkadaş çalışıyor da. Evet. Dedi ki eşini göndereceksin Türkiye'ye. Geri dedi istek yapacaksın. Bel Belçikalı olan arkadaş da sosyal yardım alıyor, çalışmıyor. Ona da dedi ki sen de iş bulacaksın. <gülüyor> yani göndermene gerek yok. Hı hı. Ama dedi iş bul 8 saat. Yani 8 saat dediğimiz hani full time iş bul anca dedi o zaman şey yapabiliriz dedi halledebiliriz evet. dedi yani bu, bunun da biraz bayağı bir şeyleri var şartları var hani. işte böyle bir şey şimdi sen hani bir süresiz kontrat vardır bir de 3 aylık ya da interim kontratları <gülüyor> vardır eğer interimde çalışıyorsanız yani bir seneyi geç bir sene interimde çalışın daha sonra başvuru yapın yani 3 ay interimde işe başladım başvurursanız çünkü interim belli evet. değil yarın ne olacağım belki işsiz olacaksın Peki çağırmıyor adam evet fakat süresiz kontrat yapın süresiz siz kontratla başvuru yapın. Peki abi sosyal yardım alan ya da hastalıkta kalan bunlardan da bahsedebilir Bunlar miyiz? Bunlar gelirden sayılıyor. Yani diyelim adam hastalıkta 
ve invalidite dediğimiz hani hı hı. E, ondan geliri var. Hı hı. Zaten onlar genellikle hani sosyal evlerde kalıyorlarsa gideri de düşük oluyor. E ne oluyor? O gelir gelir olarak sayılıyor. Fakat gideri de düşük olması lazım. Hı. Çünkü daha sonra analiz yapıldığında hani sen kendine bakamıyorsun. Getirdiğine nasıl, nasıl bakacaksın diye red edilebiliyor. Peki abi diyelim ki birisi buradan gitti Türkiye'de evlendi. Ee, bir hanım diyelim bir kadın gitti evlendi daha sonra getiremiyor eşini ama işte çocuğu oldu burada hamile kaldı çocuğu oldu çocuk üzerinden bir getirme oluyor mu yani öyle bir şey oluyor mu? çünkü çocuğun babası sonuçta Türkiye'deki ona sonra ya anlıyorum şimdi çocuk Belçika vatandaşı değil mi burada bir kişi Türkiye'de hani çocukları oluyor yani çocuk Belçika vatandaşı oluyor, baba veya anne Türk vatandaşı oluyor. Türkiye'de de baba veya anne Türk veya Türk vatandaşı vize alması gerekiyor. Şimdi eğer aile birleşimi Belçikalı yani 18 yaşından küçük bir çocukla olursa şartlar şeffaflaşıyor. Yani gelir şartı yok. Ha, gelir şartı en önemli burada. şart zaten o oluyor. Gelir şartı kalktı mı her türlü çocuk üzerinden getirebilirsiniz. Yani en kolay yollardan birisi de çocuk üzerine aile birleşimi. Yani Belçikalı çocuk üzerinden aile birleşimi yapmak. Bu konuyu da yani açtığım iyi olmuş. Yani evet. gelir şartı çünkü en önemli abi. Yani 1806 euro da net maaş alacak iş de çok değil çok yani. Az. Çok az Belçika'da evet. açık konuşalım. Şimdi bu şartlarda da getirmek çok zordu. Eğer çocuk olursa bu şart biraz daha şeffaflaşıyor. Ev durumu nasıl olması lazım? Var mı öyle bir şey? Yani şimdi ev? kira kontratın olması gerekiyor ve bazen bu olabiliyor. Hani buradaki mesela e, babasının evinde kalıyor, annesinin evinde kalıyor. O evde gösterebiliyorsunuz. Hani tapusunu gönderiyorsunuz o zaman. Onda bir sorun olmuyor. Tabii ki eviniz varsa hani en az yani bir iki odalı bir ev olması lazım. Hani bir stüdyo, Aile, stüdyo yani. falan oldu mu bazen kontrol olabiliyor hani illa olacak diye bir şey yok. Bir de kira kontratınızı e, vergi dairesine onaylattırmanız gerekiyor. Yani o da internetten oluyor. Registre ediyoruz. Yani rejistrasyon Hı-hı. oluyor. Kayıt. Kayıt etmeleri gerekiyor. Yasal olması, Yasal için. olması için. O şekilde. Onu aslında herkesin yapması gerekiyordu. Evet. Hiç ya yapan yok yani. Evet. Ee, peki abi şöyle bir bakacak olursak bana gelen mesajlardan söylüyorum. Hani arkadaşlardan yazanlar var. Diyorlar ki Doğru mu? WhatsApp mesajlarını istiyorlarmış, fotoğraf istiyorlarmış, Hı. kanıt olarak işte yani evet. gerçek mi, sahte mi evlilik diye Şimdi biraz. bugün güzel bir haber geldi. Daha önce yani bundan ortalama 5 ay önce bir dosya verdik Anvers'teki bir arkadaşımıza. Galiba o yaş 18'di, gelecek bayanın 18'di eşi. Şimdi biz dosyayı iş yeri verdik. Dosyayı iş yeri verdikten sonra bunlar bizden ek belge istedi. Yani konsolosluk, İstanbul konsolosu. Ek belgede ise nasıl tanıştınız, nerede tanıştınız, ne zaman tanıştınız. Şimdi bu durumlarda her zaman e, bence hani aile birleşimi yapanlar, hele hele genç olanlar, hani 18, 20, 21 yaşta olanlar, Türkiye'ye gidip gelirken biletlerini çöpe atmasınlar. Bakın çok önemli. Tatile giderken hani biletlerini şey yapsınlar. Çünkü bunlar hepsi kanıt. Biletlerini atmasınlar, bir geziye gittiklerinde mesela bir hayvanat bahçesine gittik, fotoğraflarını toplasınlar, işte düğün zaten onlar fotoğraf oluyor. Fakat yani bir arada böyle arkadaş gibi gezerken daha evlenmeden önce bütün resimlerini, biletlerini, her şeylerini toplasınlar, kanıt istiyorlar yani. Bakın bu da çok önemli şeylerden bir tanesi. Bugün de onayı geldi. Hadi bu gözümüz aydın <gülüyor> zaman. Şimdi abi bazen oluyor geliyor, burada da galiba şey mülakat falan yapabiliyorlar. Diyor. Olabiliyor, Belediye... bende de aynısı oldu. Hani Öyle ben de evlendiğimde hani bana sordular ki sen burada işte büyüdün niye Türkiye'den evleniyorsun? Aa. Ben de ne yapayım yani sevdik evlendik. <gülüyor> yani Allah Allah. Neyse daha sonra polisliğe gittik. Ben ayrı, eşim ayrı mülakat aldılar. Nasıl yaptınız? Babasını adı, işte dedesinin adı, kardeşinin adı falan derken 3 sene boyunca senede bir defa evime polis geldi. O derece abi. Evet. Ha, i̇çeri girmiyor fakat ikinizi Görmek Orada istiyor. Görmek Oradan istiyor. mısınız? Değil misiniz? Hatta ikinci sene geldi. Bak dedik çocuk da oldu falan. <gülüyor> artık git. <gülüyor> üç sene boyunca geldi. Demek ki hani üç sene sonra artık inandılar. O zaman yani bayağı sıkı bırakmış. abi ya. Ben hiç öyle şeyler yaşamadım. Gerçi ben e, 2004'te evlendim de. Hı-hı. Yani ben evlendim. Eve bir kere polis geldi. O da kimliği vermek için gelmişti. Hı-hı. O kadar. Onun dışında ben o zaman öyle bir şey yaşamamıştım. Hatta vatandaş olurken de gittim. Dedim ben vatandaş olmak istiyorum. Baktılar dediler 3 ay sonra gel. Şu anda dolmamış dediler. Bilmiyorum 3 sene mi dolması gerekiyordu neydi. Gittim 16 euro mu ne verdim. Bir evet. de fotoğraf verdim. Vatandaşlık verdiler. Şimdi vatandaşlık da zor galiba. Biraz tabii, tabii. sınava falan evet. işte uyum süreci Zorlaştı. falan sıkıyor. 
böyle vatandaşlık vermişlerdi. Yani şu anda var mı abi başka etkiyecekler bir Başka notlarımızı? mesela Avrupa Birliği vatandaşsın. Orada kanunlar değişiyor. Hani nasıl oluyor? Mesela bir Hollanda'da, Fransa'da veya Almanya'dan Belçika'ya geldiniz. Veya orada geliriniz yok. Belçika'da bir tanıdığınız i̇ş var. İş buldunuz. Buraya geliyorsunuz. Buraya geldikten sonra gelir şartı falan bütün şartlar kalkıyor. Çünkü neden? Siz başka bir Avrupa ülkesinden Belçika'ya geliyorsunuz. Misafir muamelesi görüyorsunuz. Hani bu şekilde yapılan şeyler. Misafirleri bir hafta... de bayağı iyiymiş bizim Belçika yani. Bir günde vizeler çıkıyor yani onda. Bir Abi günde. bu ne ya? E çok iyi. Yani adam Fransa'daysa, evet. Hollanda'daysa, Almanya işte Hı-hı. vatandaş orada. Geldi burada iş buldu. Eşini tak getiriyor evet, Türkiye'de. Bir de full time iş bulmasına gerek yok. Hani işi neden buluyor aslında? Burada oturum almak için, için işi bulması gerekiyor. Belediye gidiyor. ilk yazılışta bir belge veriliyor. Geçici oturum belgesi. Hani 3 ay içinde ya iş bul ya iş ara diye. O belge ile direkt başvurusunu yapabiliyoruz. Niye yani, abi? <gülüyor> yani niye? E, Avrupa Birliği Kanunu. Ha, Avrupa Birliği Kanunu. Abi bu Avrupa olabilir. Birliği Kanunu. Diğerleri Diğeri Belçika, Belçika Kanunu. Kanunu. Evet. Ha, anladım. Ya da gidip Polonya'da vatandaş olup geri gelip <gülüyor> bana Tabii böyle bir şey. Bunlar da oluyor. Lazım. Hani Türkiye'de mesela yaşayan Belçika vatandaşları oluyor. Mesela buradan evlenip oraya göçenler. Ha, çocukları aynen. oluyor. Hani orada bulunanlar kesinlikle konsolosluğa yani Belçika konsolosluğuna yazılmaları gerekiyor. Nasıl biz mesela burada belediyeye gidiyoruz, Gidip yazılıyoruz. Yani. Kimlik kartımız bittiğinde belediyede uzatıyoruz. Türkiye'ye gidenler bunu unutabiliyorlar. Evet. Hani biz geldik artık burada memleketimizdeyiz. Fakat sen Belçika vatandaşısın. Oradaki konsolosluğa yazılman gerekiyor. Çünkü şu anda çok Belçika vatandaşı yani kişiler gelmek istiyorlar. Evet. Ne oluyor? Ben de çok duydum. Gidiyorlar. Kimlik yok. Ya da kimliği geçersiz. Yani çünkü burada belediye silinmiş. Nerede olduğu belli değil. Kimse bilmiyor. Hani şu anda öyle bir aile de var. Önce belediye yazdırdık. Yani Ankara'ya gidip geldiler. Daha Mersin'den belediye yazdırdık. Kimliklerini çıkardık. Kimlik çıktıktan sonra da babasıyla aile birleşimi yapıp buraya getireceğiz. Aslında abi şöyle de bir şey var. Mesela sen burada da belediyeye gidip işte adresin sildiriyorlar falan filan. Bizim de bir abimiz vardı. Sildirdi gitti. Bir sene sonra Dedi kardeşim gözünüzü seveyim sindirmeyin dedi. Evet. Ne oldu lan oğlum araba alamadım dedi yani. Hı. Araba al- alamıyorum sigorta yaptıramıyorum dedi. Yani bunlar çok şey konular hani böyle düşüncesizce karar vermemek gerekiyor. İyi araştırıp iyi edilmesi gerekiyor. Başka neler var abi? Var mı ekleyeceğimiz bir şeyler? Başka eklemem gereken e- aile birleşimi konusunda varsa... Hemen hemen her hani şey mesela söyledik. bu işçi olarak gelenler hani iş göçmeni olarak gelen hani bu soru çok geliyor ne zaman ailemi getirebilirim aynı anda da getirebiliyorsun buraya geldikten sonra ilk 6 ayda getirmen daha avantajlı oluyor biraz daha şeffaf oluyor bana da bir mesaj gelmişti abi evet. ee, ona demişler ki bir sene sonra getirebilirsin demişler. yok öyle, dedim öyle bir şey yok öyle bir kanun yok hani bir sene sonra bekleme süresi yok onlarda dedim çünkü ben Turgut abinin Facebook'unda görüyorum dedim evet. aileyle getiriyor evet. hatta Marok'tan falan Fas'tan falan getiriyor dedim böyle iki Hı-hı. çocuklu falan koymuştu ya abi hani. dedim öyle bir şey yok benim yok dediler dedim o zaman sizin dosyanızı kim takip ediyorsa yanlış Hı-hı. takip etmiş yani ha. Genel olarak tabii dosyaları takip ediyoruz. Ben aile birleşimine fazla hani giremiyorum. Hı hı. Çok çalışma vizeleri iş, yoğun aynen. olduğu için. Hiç konusunda. Hatta bir de çok bazen zor durumlar olabiliyor. Hani karmaşık durumlar olabiliyor. Mesela bir başvuru yaptıktan sonra ek belge ekleyemiyorsunuz. Aa, bunu da unuttum diyemiyorsunuz. Hani karar verdiğim belgelere göre yapılıyor. Hepsini tam Eğer ek belge istenirse bakanlık senden isteyebiliyor. O istemediği sürece hı hı. sen hiçbir şekilde bekle, e, belge ekleyemiyorsun. Mesela red geldi. Redde bir ay içinde itiraz etmen gerekiyor. Eğer ki prosedürde bir hata varsa mesela sen gelir kağıdı verdin. Onlar hı hı. diyor ki sen vermedin. Ona karşı itiraz edebilirsin. Bir ay vaktin var. Bir ay vaktin var. Fakat tabi bu durumlarda hani bu işte mahir olan hı hı avukatlarla yapmaları daha iyi olur. Çünkü onlar emsal kararları biliyorlar. Hani biz genel şey yapıyoruz. Fakat Ama onlar da karmaşık, daha detaylı. Emsal ediyorlar. kararları şey yapabiliyorlar. Umarım abi aile birleşimi konusunda da bayağı bir bilgi verdik gibi yani. Evet. Var mı başka herhalde? Başka, yok. Başka yok. Gelir, yaş, ev. Evet. Her şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Gelir. Orada bahsettiğimiz gibi 1806 euro net olmak zorunda. Hı-hı. Belçika vatandaşları ve Türk vatandaşları için daha da fazla başka. başka. Ne diyelim? Allah sevenleri kavuştursun, kavuştursun diyelim. İnşallah. Amin. Hı-hı. O zaman başka bir videoda tekrar görüşmek Hı-hı. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.